لفظ ہجرت یوں تو بڑا آسان سا لگتا ہے لیکن اگر اس کو اف وی ٹرائی ٹو تھارولی اینالائز دس مائگریشن ون کمس ٹو نو دیٹ اٹس ناٹ آل دیٹ ایزی ٹاسک دیر آر ٹریمنڈس ڈفیکلٹیز انوالوڈ اینڈ روٹ ٹو کوٹ مکہ اینڈ ریچ مدینہ شریف ہم اگر ان دو شہروں کو دیکھتے ہیں اور دشمنوں کی تعداد کو ایک طرف مد نظر رکھتے ہیں اور ایک طرف دو انسان ہیں جو چار سو اکاسی کلو میٹر کا فاصلہ طے کر کے جن کو مدینہ شریف پہنچنا ہے اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ اور راستہ بھی کوئی میٹل روڈ نہیں ہے اٹس ناٹ اے موٹر وے اٹس آل ڈیزرٹ ڈیزرٹ ماؤنٹینس سم ویئر اٹس ویری ہاٹ سم ویئر اٹس ایبسلوٹلی بیرن وہاں پہ کوئی پاپولیشن بھی راستے میں نہیں ہے وہاں پہ کوئی ہوٹلز بھی نہیں ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں بھی موجود نہیں ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بنا سکیں یا ہم آسانی سے کسی کے پاس اسٹے کر سکیں یا رہ سکیں سو اینڈ دا جرنی ہیز آلسو ٹو بی پرفارمڈ بائی کیملس کیملس پہ سفر کرنا بھی اٹ سیلف is very tiring it's only the one who knows who has experienced it or who has gone through this experience hazrat abu bakr siddiq razi allah taala anhu ko kyunki 3 din pehle khabar mil chuki thi isliye aap bhi iski mukammal taiyari aur saaz o saman اور وہ مشکلات اور وہ چیزیں ان کو مد نظر رکھ کے تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں یہ اتنا لمبا سفر کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے آپ نے چار اونٹنیاں ببول کے درخت کے پتے کھلا کر پالی ہوئی تھی ببول کے درخت کے پتے جو اونٹنیاں کھاتی ہیں یا اونٹ کھاتے ہیں وہ بہت تکڑے ہوتے ہیں اٹس ویری گڈ ڈائٹ فار دوز کیملس جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ملنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے چار اونٹنیاں اسپیشلی تیار کی ہوئی ہیں اور اس میں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اونٹنی پسند فرما لیجئے آپ نے انکار تو سرسل نے تو نہیں کیا لیکن ذرا کردار دیکھیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے اتنے عزیز دوست کو بھی فرمایا کہ ہاں میں اونٹنی لے لوں گا لیکن اس سے پہلے اس کی قیمت بھی ادا کروں گا اور جب تک میں اس کی قیمت ادا نہیں کرتا اس وقت تک میں اس کو استعمال بھی نہیں کروں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ نے وہ اونٹنیاں دیکھیں وہ اونٹنیاں ظاہر ہے ایک خاص مقصد کے لیے تھیں تو وہ کافی صحت مند بھی تھیں اور اس قابل بھی تھیں کہ وہ اس اتنے بڑے سفر کو برداشت کر سکیں اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف تک بآسانی پہنچا سکیں اور راستے میں کہیں بیمار نہ پڑ جائیں یا راستے میں کہیں تھک نہ جائیں تو یوں ہجرت کی تیاریاں مکمل ہو گئیں